ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചെമ്മീനും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നോ തുടങ്ങാം ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രേവിയിൽ തന്നെ നല്ല തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരുംജീരകവും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പെരുംജീരകം ഇട്ടിട്ട് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാ അരപ്പുകളും മിക്സിയിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് മസാല പൊടികളാണ് ആദ്യം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് പുളിക്കായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള തക്കാളി മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കണുള്ളൂ ഒരു ഹാഫ് സൈസ് തക്കാളി അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങ കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാങ്ങ ഉപയോഗിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അതും അല്ലാത്തവർക്ക് തക്കാളി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടും പുളി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം ഒരര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തരിയില്ലാണ്ട് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ അരപ്പ് നമ്മൾക്ക് മീൻകറി വെക്കുന്ന പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര കറി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വല്ലാണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ കറി തീരെ കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് എരിവുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി കീറിയിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ തിള തിള വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാങ്ങ ഞാൻ ഒരു അര സൈസുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ് ഒരു മാങ്ങ ഫുള്ളെടുത്തിട്ടില്ല ഇത് വലിയ മാങ്ങയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അര ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാങ്ങയുടെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിള വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി മാങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫുള്ളി കുക്കാവണ്ട കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഇറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻകറികൾ വെക്കാറുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് തേങ്ങ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല കട്ടിക്ക് വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറവ് ടൈമ് മതി കേട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല തേങ്ങയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ ഒക്കെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്ത് വേവാനുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ് നല്ല കഴമ്പുള്ള ടൈപ്പ് മാങ്ങയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം പുളിയൊക്കെ കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തക്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടമ്പുളിയോ ചേർക്കണം ഈ
പക്ഷെ നമ്മളുടെ കറി അപ്പോൾ കുറുകി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള താളിപ്പ് നോക്കാം എല്ലാവരും സാധാരണയായിട്ട് മീൻ കറിയിലൊക്കെ ചുവന്നുള്ളിയാണല്ലോ താളിച്ച് ഒഴിക്കാറ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൽ താളിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ മീൻ കറിക്ക് കിട്ടാറ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടതാണ് അതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോന്നുള്ളി ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടും ഈ ഒരു കറിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെമ്മീനും കാവുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ അതൊന്ന് അതിലേക്ക് മൂപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി നല്ല തിക്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ചൂടാറുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ കുറുകിയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചുകൊണ്ട് കറി വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല എല്ലാ മസാലകളും ഒരുമിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തീ കത്തിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി കുറുകി നമുക്ക് ചൂട് ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക